हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस पाइथन लर्निंग कोर्स और आज की इस वीडियो का टॉपिक है गिट बैश की न्यू कमांड्स और उसके साथ साथ हम लोग अपना जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था उसको भी रिव्यू करेंगे उसका मतलब है कि जो पहले कमांड्स पढ़ी थी उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे और उनके साथ साथ एडिशनली हम लोग न्यू कमांड्स भी सीखेंगे जो कि फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं और इसे नेक्स्ट वीडियो से लेकर हम लोग अपनी स्क्रिप्टिंग और कोडिंग की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले मैं अपना ये फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जो कि है पाइथॉन कोर्स यूट्यूब ट्यूटोरियल का इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मैंने ट्यूटोरियल प्रैक्टिस का नाम से एक फोल्डर बनाया था ये वाला इसको मैं ओपन करता हूँ तो अभी इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पे मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूं ये मेरा वीएस कोड ओपन हो चुका है जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस वगैरह देखी हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि ये बैच टर्मिनल है और ये मेरा जो ये वाली एरिया है ये मेरा वीएस कोड है जहां पर हम लोग कोड करेंगे ठीक है Uh, सबसे पहले हमने क्या कमांड दी थी pwd की इसका क्या मतलब था प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका मतलब है कि जैसे हम ये कमांड देंगे वो हमें बताएगा कि इस टाइम टर्मिनल किस फोल्डर में है डेस्कटॉप पे है डेस्कटॉप के बाद ये पाइथन कोर्स यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में है और उसके बाद ये कहां पर है ट्यूटोरियल प्रैक्टिस में है ठीक है अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैंने देखना है कि इस फोल्डर में चीजें कौन कौन सी पड़ी हैं तो उसके लिए क्या कमांड हम देते थे एल की लिस्ट कमांड की तो जैसे मैं एंटरप्रेस करता हूँ यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं दिया क्यों नहीं दिया अगर आपको याद होगा तो ये फोल्डर क्या था खाली था बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर कोई चीज नहीं है इसलिए उसने यहाँ पर एल की कमांड पर कोई भी चीज यहाँ पर नहीं दी चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कोई ना कोई चीज जनरेट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर कोई फोल्डर बनाना है तो उसके लिए क्या कमांड हमने यूज की थी एम की जो कि क्या था मेक डायरेक्टरी इसका इसका क्या मतलब होता है डायरेक्टरी बनाना अच्छा मेक डायरेक्टरी और उसके बाद हमने स्पेस देके उस फोल्डर का नाम लिखना है जो कि हम फोल्डर बनाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल उसका नाम मैं रख रहा हूं न्यू फोल्डर लिख के जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वहां पर वो एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा अगर आपको यकीन नहीं है तो ये हम फोल्डर ओपन करते हैं तो देखें यहाँ पर वो फोल्डर जनरेट हो चुका है और अगर यहाँ पर चेक करना हो तो फिर हम कैसे चेक करेंगे एल की कमांड देके यहाँ पर देखिए अब अब हमने एल की कमांड दी है लिस्ट की तो यहाँ पर उसने हमें न्यू फोल्डर शो कर दिया है जो कि इस ट्यूटोरियल प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर मौजूद था अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइल जनरेट करनी है तो फाइल जनरेट करने के लिए हमने कमांड एक सीखी थी वो थी टच फाइल के लिए मेक डायरेक्टरी की कमांड यूज नहीं होगी उसके लिए सेपरेट कमांड यूज होगी जो कि है टच टच के बाद स्पेस देके हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जिसको जो फाइल हमने बनानी है फॉर एग्जाम्पल न्यू फाइल और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन डॉट पी वाई डॉट पी वाई का मतलब है कि ये किसकी फाइल होगी पाइथॉन की जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वहां पर वो फाइल जनरेट हो जाएगी वो कैसे अभी हम देख लेते हैं uh, सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन क्लियर करता हूं उसके लिए क्या कमांड थी क्लियर की कमांड क्लियर एंटर प्रेस किया तो स्क्रीन मेरी क्लियर हो गई अब मैं एल की कमांड देता हूं तो यहां पर मुझे वो शो कर रहा है न्यू फोल्डर के साथ न्यू फाइल डॉट पी वाई बी इसका मतलब है कि जो ये ट्यूटोरियल प्रैक्टिस का फोल्डर है इस टाइम इस फोल्डर के अंदर दो चीजें पड़ी हैं एक है न्यू फोल्डर और दूसरा न्यू फाइल डॉट पी वाई ठीक है जी अच्छा अब तक हमने सीखा था कि हमने कोई फाइल कैसे बनानी है कोई फाइल कोई फोल्डर कैसे बनाना है फिर हमने सीखा कि इनको रिमूव कैसे करना है उसके लिए हमने कमांड यूज की आर एम की आर एम का मतलब था रिमूव और अगर फाइल जनरेट करनी है तो वो आएगा आर एम और उसके आगे न्यू फाइल उस फाइल का नाम जो कि आपने रिमूव करनी है उसको लिख के आप एंटरप्रेस करते थे तो वो फाइल डिलीट हो जाती थी अब अगर हम चेक करेंगे एल तो वहां पर वो फाइल नहीं है सिर्फ एक फोल्डर रह गया ठीक है अच्छा जी ये सब चीजें तो थी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी अब हम क्या सीखेंगे कि कोई फाइल हमने ऑलरेडी जनरेट की है और अगर हम उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं तो बजाय इसके कि हम लोग फोल्डर ओपन करके वहां पर सेपरेट फिजिकली मैनुअली जाकर उसका नाम चेंज करें हम गिट बैश को ही यूज करके कैसे उसका नाम चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले हम एक फाइल जनरेट करते हैं टच न्यू फाइल डॉट पी वाई ठीक है अब मैंने इस फाइल का नाम चेंज करना है ये वाली जो न्यू फाइल डॉट पी वाई है इसका नाम मैंने चेंज करना है तो उसके लिए कमांड यूज होती है सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूं कमांड यूज होती है एम वी जिसका मतलब है मूव अब एम वी कमांड दो कामों के लिए इस्तेमाल होती है ये आपकी कोई फाइल एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और ये आपकी फाइल का नेम चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है अच्छा अब नेम कैसे चेंज करना है कि एम की कमांड देनी है स्पेस के बाद आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है जिसका नेम आप चेंज करना चाहते हैं मेरे पास ऑलरेडी फाइल पड़ी थी न्यू फाइल डॉट पी वाई जिसका नाम मैं चेंज करना चाहता था तो इस फाइल को आपने एम के बाद लिखना है और फिर
ठीक है अब मैं एंटर प्रेस करूंगा उसके बाद लिस्ट की कमांड दूंगा तो वो फोल्डर जो पहले जो फा, वो फाइल जो पहले न्यू फाइल थी अब वो क्या चेंज हो गई है न्यू नेम डॉट पी वाई ठीक है तो हमने पहले से ये जो फाइल मौजूद थी उसका नेम चेंज कर दिया है न्यू नेम के अंदर ठीक है आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी अगर अभी हम फोल्डर भी ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर वो फाइल का नाम चेंज हो चुका है ठीक है अभी हमने देखा कि हम किसी भी फाइल का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं लेकिन अगर हमने कोई फाइल मूव करनी है तो यही कमांड मूव के लिए कैसे इस्तेमाल होगी अभी देखते हैं सबसे पहले हम लोग एम की कमांड देंगे उसके बाद वो फाइल लिखेंगे जिस फाइल को हमने मूव करना है न्यू नेम डॉट पी वाई ये हमारी फाइल है हमने जिसको मूव करना है फॉर एग्जाम्पल हमने उसको इस फोल्डर में मूव करना है ठीक है तो उसका क्या तरीका होगा स्पेस डॉट फॉरवर्ड स्लैश इसका क्या मतलब होता है ये जो हमने लिखा है डॉट फॉरवर्ड स्लैश इसका मतलब होता है कि ये जो फोल्डर है ना ट्यूटोरियल प्रैक्टिस का इस फोल्डर के अंदर ही एक और डायरेक्टरी है एक और फोल्डर है वो फोल्डर कौन सा है न्यू फोल्डर जिस फोल्डर के अंदर हमने हमने उसको मूव करना है ठीक है तो इस सारी बात का क्या मतलब होगा कि इस डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब है कि इस ट्यूटोरियल प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर ही आपका एक और फोल्डर है न्यू अंडर फोल्डर के नाम से आपने क्या करना है इस फाइल को उस फोल्डर के अंदर मूव कर देना है ठीक है ये लिख के जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे अब अगर हम लिस्ट की कमांड देंगे तो अब हमें यहां पर वो फाइल नजर नहीं आ रही अब हम देखते हैं वो फाइल कहां गई अगर हमने इस फोल्डर में जाना है तो क्या कमांड थी सी डी न्यू फोल्डर की जैसी कमांड थी हम लोग न्यू फोल्डर के अंदर आ गए ठीक है अब यहां पर मैं लिस्ट की कमांड देता हूं एल तो अब आप देखेंगे कि जो फाइल बाहर पड़ी थी वो फाइल अब यहां पर आ चुकी है ठीक है आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमने कैसे एक फाइल को पिछले फोल्डर से इस फोल्डर में लेकर आए हैं ठीक है इसको मैं क्लियर कर देता हूं अब अगर मैंने दोबारा से इस न्यू फोल्डर से मैंने ट्यूटोरियल प्रैक्टिस के फोल्डर में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा सी डी स्पेस दो डॉट एंटर प्रेस करूंगा तो मैं पिछले फोल्डर में आ चुका हूं ठीक है आई होप आपको अभी तक यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी ठीक है अब हमने अभी तक सीखा है कि हमने एक फाइल को एक फोल्डर में कैसे मूव कर दिया एक फाइल का नाम कैसे चेंज कर दिया लेकिन अगर मैंने कोई फाइल कॉपी करनी है मूव नहीं करनी मैंने कॉपी करनी है तो वो कैसे सबसे पहले मैं यहां पर एक फाइल जनरेट करता हूं न्यू फाइल टच फाइल पाइथॉन डॉट पी ये मैं बार बार टच की कमांड या इस तरह की कमांड इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि बार बार ये सारी चीजें आपके सामने रिवाइज होते रहें और सारी बातें आपको जहन नशीन हो जाएं ठीक है ये फाइल मैंने जनरेट कर ली है अब मैंने क्या करना है मैंने इस फाइल को कॉपी करना है इस फोल्डर के अंदर ठीक है तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं उसके लिए क्या कमांड यूज होगी सीपी सीपी कमांड किसके लिए यूज होती है कॉपी के लिए यूज होती है अब कॉपी करने के लिए कॉपी करना किसको था इस फाइल को करना है फाइल पाइथॉन डॉट पी वाई को तो सी पी के पास स्पेस देके हम लोग इस फाइल का नेम लिखेंगे फाइल पाइथॉन डॉट पी वाई और जाना कहां पर है न्यू फोल्डर में तो जैसे मूव के लिए लिखा था ना डॉट फॉरवर्ड स्लैश न्यू फोल्डर तो इसके लिए भी सेम टू सेम वैसे ही लिख लेंगे ठीक है एंटर प्रेस करेंगे तो वो फाइल अब हम देखते हैं एल एस हमारे पास इस टूटोरियल प्रैक्टिस के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है ठीक है अब हमने कहा जाना है न्यू फोल्डर में देखने के लिए कि, कि, कि क्या हमारी फाइल कॉपी हुई है या नहीं हुई तो सबसे पहले क्या करेंगे सी डी न्यू फोल्डर तो क्या होगा हम लोग न्यू फोल्डर में पहुंच गए हैं अब अब यहां पर मैं एल एस की कमांड दूंगा एल एस देखने के लिए कि क्या इस नए इस फोल्डर के अंदर मेरी ये वाली फाइल पाइथॉन की फाइल कॉपी हुई है या नहीं हुई तो क्या करूंगा जी एल एस एंटर तो अब देखेंगे हम देख सकते हैं कि यहां पर फाइल पाइथॉन के नाम से एक फाइल जनरेट हो चुकी है ठीक है तो अब तक हमने ये देख लिया कि हमने फाइल को मूव कैसे करना है फाइल का नेम कैसे चेंज करना है फाइल को कॉपी कैसे करना है ठीक है और फिर हमने ये भी देख लिया कि आ, हमने एक फोल्डर के अंदर मौजूद अगले फोल्डर में कैसे किसी चीज को लेके जाना है हमने डॉट और फॉरवर्ड स्लैश का मतलब भी समझ लिया ठीक है तो अब तक ये चीजें हमने सारी देख ली उसके बाद हमने इन सारी चीजों के साथ साथ जो पिछली कमांड्स थी उनकी प्रैक्टिस भी कर ली है ठीक है आई होप कि जो बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं वो आप सबको समझ आ चुकी हैं और आपने इस वीडियो से कुछ नया दोबारा सीखा है तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कोडिंग और स्क्रिप्टिंग जो है उसको स्टार्ट कर लेंगे ठीक है गुड बाय